Всем друзья, здравствуйте, вы на Икотплей, мы продолжаем играть в Мэбрикот Догма 01. Давайте продолжим, что же там будет дальше. Я же жду узнать больше о твоих способностях и регенерации. Одни из следователей, стоящие рядом за дверью, подходят к Айсан. Он забирает у нее пистолет и дает взамен что-то другое. Э? Это? Она замешательно смотрит на то, что ей только что дали. Айакон, ты сделаешь это собственными руками. Отрежь один из пальцев кусуха Ракуна. Ага. Я не ослышался? Я смотрю на предмет в руке Айсан. Он выглядит почти как плоскогубцы, за исключением того, что концы а, скруглены и заточены. Но присмотреть поближе, я узнал, что края длиннее обычного, изогнуты странным образом. Айсан держит плоскогубцы с ошарашенным видом. Не волнуйся, они уст... устроены так, что даже девушку управится без труда. Курода делает приглашающий жест, призывая Айсан поторопиться. Но... Я не могу. Айсан прижимает плоскогубцы к груди и мотает головой. Значит, не можешь. Ясно. Курода безразлично смотрит на нее. А я пытал, э, пытался дать тебе шанс. Но если ты больше не хочешь увидеть свою дорогую маленькую сестренку, что ж. Нет, подождите. Конечно, я подожду. Столько, сколько потребуется. У нас куча времени. Но воспоминаний э, Сарнакон будут, ждать не будут. Часики-то тикают, помнишь? А Курода, заткнись, твою мпасть. Мне, собственно говоря, все равно. Выбор за тобой. А я сам смотрит на предмет в своей руке. Ее лицо бледнеет. А она и правда раздумывает, переступать через грань, отбросив мораль или нет. А я сам не поддавайтесь ее речам, пожалуйста, все еще. А я сам смотрит на меня. В ее глазах столько решимости, что от одного взгляда становится больно. Я все еще не... Я все еще могу вернуть. Это ты хочешь сказать, Хироки? Куда вернуться, а? Вернуться в мир без Сарана? К чему мне возвращаться в этой жизни? Айсан подходит ко мне, крепко вцепившись с плоскогубцами. Айсан! Не надо, Айсан! Крей... Э, Рейна кричит на Айсан, пытается р... рвануть за ней, но следователь следует... удерживает ее на месте. Отпусти меня! Нет, Хироки Айя! А я сам не реагирует на крики Рейны и осторожно подходит ко мне. Сердце начинает колотиться, словно только осознав, что еще живо. Дыхание становится рваным, сердце бей не учащается до боли в груди. А я сам, вы не можете. Она не может. Ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно от нее сбежать. Я со всей сил пытаюсь оторваться от рамы, которой к ней прикован. В комнате слышны лишь шаги Айсан и дребезжание каталки. Наконец Айсан становится около моей левой руки. 
Айосан, я хочу прийти в имя, но дыхание перехватывает. Глаза Айосан, в них не доли эмоций, хотя по щекам текут слезы. Айосан, и правда собирается отрезать мне палец. Ну что ж, Касухара Кун, с какого пальца бы начать? Ну да, это... Ну, извините, что? Косухара, знаешь ли ты, что ощущения от кончиков пальца, ощущения от ладони разделяются в нервах, которые находятся в центре безымянного пальца? Другими словами, если мы хотим понаблюдать, как ты восстанавливаешься после повреждения, не рвав руки, нам лучше начать с безымянного. Ну а теперь, Икон, будь добры. А я сам делаю так, как ей говорят, и берет мою левую руку. Пожалуйста, остановитесь. Я отчаянно пытаюсь пошевелить пальцами левой руки, чтобы избежать э, грядущего. Впрочем, мое сопротивление бесполезно, а сам хватает мне безымянный палец левой руки. Какая-то дичь. Ее рука ужасающе холодна. Я чувствую, как подрагивают ее пальцы. И вдруг еще холодную сталь лезвие на суставе. Это жесть. Не до холодно. Все тело дрожит. Холодно, исходящее от лезвия санны, распространяется по телу. Почему все так обернулось? Зубы стучат, и этот стук эхом отдается у меня в голове. Несмотря на то, что как мне холодно, по лбу стекает пот. Ага. А, и, пожалуйста, не надо. Пытаясь э, отгородиться от отчаянной просьбы Брейна, от своих собственных чувств, а я сам сильно сжимаю твики. Прости, Хироки. Бармочит Айсан перед тем, как нажать на плоскогубцы. Айсан, сто... Вот мразь. А -а 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 -а. Боль выбрасывает с головы все мысли. А -а -а. Поздравляю, Кун. Вы выдержите сложные испытания и стали на шаг ближе к своей мечте. Ага. Всего за палец твоего друга. Твоя сестренка вернется к тебе. Я бы даже сказал, что дешево делалось. Ха -ха. Хироки, кто-нибудь, помогите ему остановить кровотечение. Крик Рейн вернул меня в чувство. А? Такое ощущение, что в голове взрываются петарды. Размытое зрение постепенно становится четче и близна превращается в цветное изображение. Ощущение в левой руке давно перестало быть болью и сжало, и стало жжением. Айсан. Айсан сидит на корточке, держать за голову. Ее руки трясутся, взгляд расфокусирован. На полу лежат и кровавленные плоскогубцы. И да, она действительно отрезала мой палец. Голос Айсан больше не способен формировать слова, лишь неразборчивые схлипы. Кажется, того стимула нашей подруги был чересчур. Господа, не будете ли так любить проводить Айсан в другую комнату? По команде Курода исследователи практически утаскивали Айсан к двери. Да, Айсан. Она не отвечает на слова, что с хлипом подавливает из себя. Исследователи выволакивают ее за дверь, и Айсан исчезает в глубине коридора. Итак, как ты себя чувствуешь, Касухаракон? Ублюдок, из-за из него, Айсан. Для этого я ощущал лишь э, жжение, но чувство боли снова начинает возвращаться в левую руку. А, Курода, твою мать! Я хочу, чтобы он почувствовал такую же боль. Не гораздо... Нет, гораздо, гораздо хуже. Я хочу, чтобы эта мразь страдала куда сильнее. А, очень хорошо. Просто отлично. Я пока не могу позволить его мерить. Тем не менее, похоже, восстанавливать целую часть тела, это уже не, уж не слишком даже для твоего улучшения и регенерации. Ну что ж, не скажу, что не ожидал этого. Теперь давай проверим твое дыхание и давление. Курода смотрит на другой дисплей, показывает несколько цифр и точек. И затем возвращается ко мне. Надеюсь, этот маленький эксперимент продемонстрировал тебе, что значит быть на стороне завоевателей. Говорит Курода, и его голос абсолютно лишен эмоций. Он не ощущает за тобой никакой вины. Эксперимент. Ты хотел сказать пытка? Все зависит от цели и идеи, пред, преследуемой стоящего главе человеком. 
Это ваше следование для грядущего, который не за горами. Какой черт возьми это? Довольно-таки скоро ты поймешь. А теперь... Это не приказ, это просьба Косахара Кон от чистого сердца. Не хочешь ли присоединиться к нам? Просьба от чистого сердца? Не более чем угроза. И ты об этом знаешь, ты можешь заставить меня подчиниться, если захочешь. Если я скажу, что передумал, может пытки прекратятся? Но от этого ничего не изменится. Даже если я выберу из этой комнаты, все становится так, что стать лишь пешкой куроды, как Сигма и в конце концов умереть. Как куда унизительнее, чем подохнуть здесь. Косухуракон. Курода ждет ответа. И я молча смотрю на его глаза. Величайший акт неповинности, доступный мне сейчас. А, ясно. Ну ладно. В таком случае мы продолжим. Надеюсь, ты готов, Косухуракон. Я оглядываюсь на Рейну. А все это время плакала и кричала. Выглядит полностью измотанной. Слезы отчаяния бьют ключом из ее глаз. Хироки, что мне делать? Заиграй глаза. Все, что я могу выдавить из своего хриплого горла. Э, горла. Кстати, меня тут кое-что заинтересовало. Твой безымянный палец, он был отрезан от тебя, от твоей плоти. Проще говоря, ты это, э, это то остальное, что осталось, кроме него. Здесь все ясно. Но если разрезать тебя пополам, с головы до ног, какая часть будет тобой? Где будет находиться твое сознание? От слов Куроды мороз по коже. Если зависит от величины массы, то, предположу, левая часть проиграет. Ведь она уже лишена, а лишилась пальца. Или же сознание сохранит доминирующая часть мозга. Кажется, ты правша, значит твоя правая часть доминирующая. А может будет просто дв... два тебя? И вдруг отчетливо представляю, как разрезают меня напополам бензопилой. То ощущение, которое, наверное, испытывают, когда бензопила вскроет мой череп. Как больно раз, э, разрабатывается, разрываться надвое, в буквальном смысле. И что со мной будет после? А что, собственно, может быть после? <связь> Страшно представить, что насколько выходящий за рамки понимания. Но это мы оставим на потом. Мы при... Предстоит еще много работы, Косухара Кон. Господа, переходим к следующему этапу. И следователи начинают безмолвно подготавливать очередной аппарат. Они собираются вокруг меня и на раз фиксируют голову, последнюю часть тела, которая имела какую-то свободу движения. И как только они затягивают крепеж, я чувствую, как затягиваются еще сильнее другие ремни. Моя голова полностью фиксирована, и я совсем не могу ей не двигать. Я отчаянно напрягаю глаза, пытаясь хоть как бы мелькнуть, мельком увидеть, что они сделали с моей головой. Но как бы не старался, ничего не выходит. Извини, ремни при... придется затянуть. Следующая группа экспериментов я собираюсь привести весьма деликатно. Уверен, будет очень больно, но, пожалуйста, постарайся потерпеть. Что? В этом 2030 году нам наконец-то удалось кар э картировать функции мозга. Мы знаем, какое действие отвечает определенная часть мозга. Но мы не до конца понимаем, что случится с людьми, если эта часть мозга будет уничтожена. Эти люди будут понимать, что перестанут, что перестают, и такие чувства будут испытывать. Этого мы совсем не знаем. Я слышу тонкое и громкое металлическое жужжание рядом с левым ухом. Этот звук мне знаком по визитам стоматологу. Что-то значит начинает двигаться в аппарате, который присоединится к моей голове. Все словно сжимаются в тиски, и голову за заполняет ужас. Эй, хватит! Посмотри, как ты себя ведешь, как тебе уничтожит одну из функций мозга. Безумие в глазах урода доставляет мне трясе от страха. Жуткое жжание все приближается. Мурашки прибегают по всей левой части моего лица. И я крепко сжимаю правую руку. Рекомендую не шевелиться. Э -э Малетное ощущение, будто у меня вонзает игла. Но гораздо больнее. Я секунду позже ощущаю мощный импульс в левом виске. Есть в мозгу область, называемая центром Брока. Она отвечает за речевую способность, но с... состоит из двух частей, известных как 44 и 45, поле Бродмана. А у тебя они находятся в лобной доле, левого полушария головного мозга. Ну что же мы сперва их?
больно мне заживо сдирают кожу и запускают странные вибрации к кости черепа. На голове сильно давит, и что-то вонзается глубоко в мозг со стороны левого виска. Хироки! Я слышу где-то далекие крыкаяны. Такое чувство, что произошло уже, уже прошло много времени. Придя в себе, я замечаю, что высокочастотное жжание, то и черт знает что, возишься в мой висок, исчезли. Ага. Мой левый висок истекает кровь сквозь боль, ощущаю липкие ручьи. Я смотрю на Рейна, она пытается прибить ко мне и смотрит на то, что обе руками держит исследователи. Рейна, это опасно, не подходи. Вот что я пытался сказать. Но... А, опасно, Рейна. Не, не, не подходи. Я серьезно это сказал? Вы бессмысленный набор слов, которые не достают согласия. Когда я пытаюсь выразить словами, и они полностью искажаются. Так, так, проблемы с произношением ФНМ. Они некорректно транспонированные, подставлены. Похоже, полная потеря у вербальной беглости. Это Курода говорит? Что со мной происходит? Косахарак, он гляни на мой палец. Курода поднимает э, свой правый указательный палец и медленно двигает его вперед-назад. И сижу за глазами движения. Ясно? Слуховое восприятие языка осталось нетронутым. Кстати, как твоя правая часть тела? Можешь пошевелить правой рукой или ногой? Только после слов Курода я понял. Я ничего не чувствую правой частью своего тела. Я стараюсь вложить немного усилий правую ногу, но она совершенно не двигается. По... Бомо... Почему происходит со мной? Кто-нибудь, спасите Рейна. Рейна... На Рей... Кошмар. Я даже не могу произнести имя Рейны правильно. Как ты? Какой смысл у этого эксперимента? То, что я понимаю слово, похоже, единственный лучик надежды. В нем есть смысл. Если сумеет восстановить все утраченные функции с помощью регенерации, его будет означать, что твой микрочип потрясающий успех, Рика Сакун. А тебе наконец-то будет польза в медицинском мире. Не сон ли это на его? Это не то, что... Давным-давно жил французский поэт по имени Шарльз Бодлер. Когда ему было 45, он пострадал от кровоизлияния в мозг и утратил возможность говорить должным образом. Радость, гнев, печаль, чувство, которое поэт испытывал в такой глубине, по иронии судьбы, проклятием после... Э Своились к проклятиям после его госпитализации. Косухаракун, если ты можешь установить после этого, то исследуйте этот процесс, мы научимся лечить людей, подобным этому несчастному поэту. Рода, теперь давай проверим границы твоего пространственного распознавания. Рода еще раз поднимает руку. И вновь слышу высокочастотное жужжание. И затем игла втыкается мне в затылок. Что-то жутко давит на затылок. Вибрация настолько интенсивная, что практически взрывает мой череп изнутри. Я закрываю глаза и стискиваю зубы. Э -э, в психологии используется термин зрительного пространственный. Он означает чувство восприятия, осуществляемое пред... посредством обработки информации, подходящей через глаза. Зрение лишь одно и чувств, только осознав расстояние, направление, формы, глубину, объекты перед глазами, а также сведя их воедино. Можно говорить о восприятии. Итак, давайте заглянем, что произойдет, если мы уничтожим связанную с одним из составляющих факторов восприятия одного мозга. Вибрация усиливается, левая рука и левый висок начинает болеть. Все, что я способен, это молить, чтобы эта боль закончилась. Со временем до боли проходит, уже не останавливается. Я открываю глаза и начинаю дрожать от страха. Что происходит? Ну теперь мы выглядим твоих глазах. Просто открыть глаза гораздо было достаточно, чтобы заработать головокружение и работный позыв. Внутри моего искаженного мирка все еще могут разглядеть курорду и ее самодовольную улыбку. Я даже после этого ее способность не про пробудилась? Это само по себе очень интересно. Смерть. В моем разбитом сознании остается лишь один вопрос. В данный момент больше, чем жизнь или смерть. Он украл мой палец, мои слова, теперь даже его пространственное восприятие. А что он отнимет следующим? Мое сознание начинает ускользать. Я уже и боли-то не чувствую. 
Думаю, начинаю сходить с ума. А может, я уже обезумел? Может, эта сцена передо мной всего лишь не мерещится? Я слышу, как Курода неж... нежно произносит. Не переживай. Мы тщательно последим за тем, что поставите его способности и восстановление тронутыми. Так, следующий будет... Сознание продолжает мерзнуть и вновь слышу это жужжание. Пожалуйста, просто остановитесь. Я не хочу терять что-то еще. Ага. Я продолжаю безвязно кричать. Крик, единственное, что у меня осталось. Единственное, что уверяет меня в том, что я еще в этом мире. Но внезапно перед глазами не темнеет. Словно компьютер выключится с ошибкой. Я вовсе не был к этому готов. Но это просто случилось. Очередное воровство. Что дальше? Как много я должен потерять, прежде чем все закончится? Я просто продолжал кричать. Но вскоре теряю даже возможность слышать свои собственные крики. Я чувствую что-то теплое с правой стороны, открываю глаза. Это? Я поднимаю голову и оглядываюсь вокруг. Несколько деревянных столов, встроенные в линии. Все освещены теплом оранжевым светом. Это помещение кондитерской. Никого нет за этими столами. Ни сотрудников, ни гостей. Никого. Я порочусь к входу и вполне ожидаемо. Там тоже никого нету. О, Хироки, ты наконец-то проснулся. Ого. Неожиданный голос пугает меня, и я рефлекторно вскакиваю. Что случилось, Хироки Кун? Сарана сидит напротив меня. Могу поклясться, что секунду назад там никого не было. Сарана, ты... Опять ты замечтался, так и знала. Ты все еще не доел свое пирожное. Я опускаю взгляд на стол, и действительно передо мной стоит недоеденный бисквит. Но готов поклясться, что секунду назад... Стол был пуст. И это все еще не, не все. За ним стоит кружка черного чая, за которой идет пар. Похоже, я действительно просто замечтался. Я кладу руку на стол и сажусь обратно. Вдали слышатся голоса детей. Чай пахнет очень приятно. Давай, доедай скорее. Ага. Я беру вилку, что лежит рядом с тарелкой, и медленно отламываю кусочек пирожного. А затем кладу его в рот. Сладкое. Элегантная сладость стекается по небу. Uh, люблю это ощущение, когда во рту тают сбитые сливки. Я почему-то невероятно счастлив. Что могу вот так просто наслаждаться пирожным? Убедишь, что этот вкус реален, я медленно перекатываю сладость на языке. Ерекайкон, почему ты плачешь? Hmm? Я подошу палец к правому глазу. И взглянув на нее, вижу, как он мокрый. А почему? Тебе снился кошмар? Сара на беспокойно смотрит на меня. Он достает из кармана свой плоток и нежно вытирает мои глаза. Ощущение мягкого шелка на лице необычного приятно. Я не знаю. Но почему ты сейчас очень счастлив? Тепло с солнечного света, подавляющий из окна. Приятный оранжевый свет окрашивает все вокруг. Шум людей, суетящийся снаружи. То, что я могу выразить свои мысли словами. То, что я могу свободно двигаться. Все это делает меня счастливым. Ясно. Сарана заканчивает выбирать, э, вытирать мои слезы и кладет на свой платок на стол. Теперь перенеси... Столь... Ты, ты перенес только боли, Хирококон. Позволял калечить себя. Терял много из... за других. Ты прошел через столько страданий. Но почему ты вообще должен страдать, Хирококон? Сарана? Он так усердно старался. Всегда обвиняешь себя, заваливаешь на плечи все ее... эти болезненные чувства. Ты уже достаточно постарался, Хирококон. Так что все в порядке. Тебе больше не надо страдать. Да. Я всегда хотел, чтобы кто-то сказал мне это. Я хотел, чтобы меня простили. Поэтому продолжил калечить себя. Поэтому я всегда выбирал самый трудный путь. Я по собственной воле стремился сюда, где меня будут ждать боли, страдания. Я думал, что если могу вытерпеть достаточно долго, кто-нибудь меня допростит. Или скажет, может остановиться, все в порядке, просто забудьте это все. Я так долж... долго ждал. Чтобы кто заказал мне это? Я слышу какой-то звук. Я наоборот никого не вижу. Лишь прилавок и за... заказываю пирожные дверь. Так что это был за звук? Я встаю и направляюсь к двери. Если ты уйдешь, 
ты будешь страдать еще больше. И останавливайся, поросик Сарана. Это теплый свет, яркие цвета, приятные шумы. Ты можешь вновь их потерять. Возможно, тебя еще ждут более беж... болезненные испытания. Это верно. Я больше не хочу страдать. Я не хочу, чтобы у меня опять что-то отобрали. Ки. Вновь э, звук за спиной. Он выходит от двери. Внешний мир просто опять пытается обо... обокрасть тебя, Хирококон. Не нужно возвращаться в столь опасный мир. Хироки. Снова. Ее в дополнение стука я слышу голос девушки. Знакомый голос. Я поворачиваюсь на него. Роки, Ки. Я делаю шаг в сторону двери. Хиракон, ты уверен? Тебе придется преодолеть еще больше друзей. Тебе снова будет больно. Я знаю. Если я сделаю шаг наружу, мне придется вернуться на то же место. Но я не могу ну, игнорировать ее голос. Не знаю почему, но не могу. Я делаю еще один шаг впереди. Хироки! Теперь я четко слышу ее голос. Это голос Рейна. Рейна? Я начинаю бежать в сторону двери и выкрикиваю ее имя. А Рейна зовет меня. Но как только я добегаю, столько ее голос исчезает. Я смотрю маленькое стеклянное окошко в двери. Но там светит слепящий белый свет, и я совсем не могу разглядеть Рейну. Я с силой толкаю дверь, но она не поддается. Рейна? Я вскрикиваю имя, а его в ответ нет. Снова и снова колокчу дверь своей правой рукой. Но не слышу ни стука обратной стороны. Черт. Я давлю на дверь обоими руками и даже головой, и вдруг чувствую кое-кого э, кое у себя спиной. Хера как он, почему ты так стараешься выбраться? Тебе правда хочется продолжать бороться? Этот голос Сарана. Я отвечаю, не, не оборачиваюсь назад. Я не люблю боль и не хочу больше страдать. И если честно, я множество раз думал, как бы было здорово остаться с тобой. Просто остаться с тобой навсегда, Сарана. Но кое-кто нуждается во мне. И так... Же остались некоторые вещи, в которые я хочу найти ответ. Но поэтому мне нужно идти. Сарана, прости. Ясно. Мягкость. Что-то мягкое, приятное опирается на мою спину. Э? И теплые руки обнимают меня сзади. Я знаю, что ты справишься, Керакихан. Льется в уши гор... э, голос Сарана. Сара. Когда я оборачиваюсь, там уже никого нет. Тепло быстро исчезает с моей степени. И гамон горож... э, горожан снаружи исчезает также. Больше здесь никого нету. Я, с... э, я снова выпираюсь в дверь. Выпираюсь обеими руками и толкаю. Я прилагаю всю силу. А, г... Но дверь не сдвигается ни на миллиметр. И я продолжаю давить. Без передышки. Если бы у меня был хоть на капельку больше сил. А... Я чувствую, как дверь начинает поддаваться, и ослепительный свет проливает через зазор. Но дверь стремится захлопнуться обратно. Всем весом опираясь на мою руку, стараясь не дать двери закрыться передо мной, я продолжал толкать. Непрерывно. И еще, еще немного. Открываясь за жаты. Свет заливает все. Пол, стены, даже мои руки. Все вокруг побелело светом. А? Через мгновение яркий свет исчезает, оставляя с собой лишь тьму. Уверен, мои глаза открыты, но я ничего не вижу. Хироки, я слышу рядом голос Рейны. Она рядом, я чувствую это. Чувствую, что вокруг еще полно людей. Думаю, я снова в центре связи. Интересно, как долго мое сознание летало в этой мерке? Не знаю, но я снова здесь. Крик Рейна вернул меня назад. Хироки, ты все еще жив? Я слышу заплаканный голос Рейна, но мне от... мне откуда знать, что с ней происходит. Эйна, я все еще не могу нормально говорить. А голова такое чувство, что она вот-вот разорвется. Уверен, мое сознание еще хуже, чем раньше. Но почему-то мне до странного сп... спокойно. Я концентрируюсь и чувствую, как тепло начинает согревать изнутри. И за стеной по нему начинает растекаться уже знакомое электрическое покалывание. Сжимая кулак, я чувствую наплыв силы, которой не, не было раньше. Получится. Я вливаю силы своей связанной конечности. И почти мгновенно все ремни лопаются. Мое тело давно и свободно. Я спрыгиваю из каталки, фокусируюсь на нервах ног, чтобы не упасть в момент приземления. Вы? Услышав крик, я поворачиваюсь голову и направляю, делаю и что-то понимаю. 
Хоть и мой взгляд еще замут ума, не см я смотр изучаю всего человека. И еще кое-что. В правой части тела снова вернулась подвижность. Я робко открываю рот. Рейна, моя речь опять в норме. Похоже, моя регенерация наконец сработала. Рейна, ты где? Рухироки, твои слова. Я прошу с головы и направляю звук. Вижу, что это поменьше. Но только осознание, что это Рейна, на краем глаз замечает другого свет, бегущий в мою сторону. Ты? Это силуэт поднимает что-то над головой. Как только это делает, его даже не замедляются. Раз уж он такой медленный, я просто отшагиваю назад. Куда он целится, избегают такие. Воздух колышется слева от моего лица, а затем он выбрасывает кулак того места, где продолжительно находится его мест. А, не больше покалывания в кулаке, и силуэт создает странный звук. Сваливается, хироки сзади. Вслед за криком Рейна чувствую за спиной движение воздуха. Рефлекторно разворачиваюсь, поднимая левую руку. Но еще один силуэт, он держит что-то острое в правой руке. Возможно, это удавли... э, удивление. Что я поворачиваюсь к нему, а он секунду мешкает. И я восстанавливаюсь импульс... импульсом вращения, чтобы усилить удар. Отправляю его левый кулак. Свой левый кулак э, в живот. Он движет и роняет оружие и валится на пол. Черт, держите его! В этот раз на, од... на меня одновременно бегут три силуэта. Ва! С Рейна направляюсь в меня, и я выкосил их всех. Несколько криков и звуков падения. Всякий раз... Когда кто-то падает на пол, мое зрение становится еще лучше. К объекту начинает возвращаться цвета. И момент, когда я надираю всем задница, оно возвращается в норму. Ха. В периоде дыхания я оглядываюсь вокруг. А около 10 исследователей распостались расп на полу. И я четко вижу Рейна, бегущая ко мне. Хироки, Рейна. Рейна бросается в мои объяси. Слава богу, я думал, ты ушел навсегда, Хироки. Я так испугалась. Я вернулся лишь потому, что ты не прокачала. Звать меня Райна. Когда я думал, что снова в итоге останусь одна, я... Райна больше ничего не говорит, просто упирается лбом в мое плечо. Я чувствую тепло Райны. Я ласково глажу ее по голове, но сто... стоим так же уже несколько минут. В конце концов мы отпускаем друг друга. Я замечаю, что руины боль... э, Рейны... руки Рейны больше не сковы, да? Рейн, что случилось с наручниками? А, я просто позаимствовал МДР такого парня. Рейна пок... показывает на исследование лежащего на полу. Рядом с ним наручники Рейны. Похоже, использование электронных замков вышло им боком. Ясно. Прости за заставленную тебя волноваться, Рейна. Я так перешел за тебя. Как же я рада, что ты жив. Рейна медленно поглаживает мои руки и плечи, чтобы убедиться, что ее действительно тут. Но добравшись до моей левой ладони, она замирает. Теперь, когда я снова могу видеть, я смотрю на левую руку. Место, где отрезали палец, зажило и больше не кровоточит. Тем не менее, нового пальца там не выросло. Болит? Не очень, но ощущения странные. Да уж, я вспоминаю Айосан. Как отчаянно она зажмурилась и пытаясь подавить свои чувства. Когда наконец перемеш... перешла черту, кажется, внутри у нее что-то сломалось. И вновь смотрю на Air Display, но курода там больше нету. Похоже, я сам дисплей выключен. В общем, давай убираться отсюда. Они могут прислать еще кого-то. Я открываю МДР, чтобы проверить время. И нахожу там сообщение получения пакета данных. Отправитель неизвестен. Что-то не так? Похоже, мне что-то прислали. Возможно, это очередная ловушка. И вдруг еще одна картинка, где связана ее сан. Я открываю площадную информацию. Это передо мной объявляется огромная карта на весь аэродисплей. Карта большого предприятия. Большинство комнат, все они соединены сетью коридоров. И проходов закручен... закручены вокруг. Будто корни огромного дерева. Над картой написано Центр связи B7. Это карта Центра связи. Над ней два маркера. Мигающая желтая точка. И один большой... Двойной красный круг, расположенный явно в крупной комнате. Я делал несколько шагов в качестве теста и вижу, эта желтая точка движется вместе со мной. Похоже на показатель местоположения моего МДР. Наш другой маркер это... Думаю, он говорит нам идти туда. Кто это прислал? На ум приходит всего два варианта. Первый это Курода. Это может дать свои координаты, надеясь заманить нас в ловушку. Но есть и другая возможность. И тогда мы явно должны этим воспользоваться. Обдумаю вариант действия, слышу отдаленные шаги. Будем ли следовать карте или нет, но все равно надо убираться отсюда. Пойдем, Рейна. М мы киваем друг другу и выбегаем из помещения.
один день остался. Используя полученную карту, мы прибираемся к отметке на ней же. Друзья, давайте на этом остановимся и в следующей серии продолжим. Это реально это жесткая серия а, с болью и такими вот экстремальными, не очень приятными вещами. Ну давайте в следующей серии мы встретимся. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Я надеюсь, мы найдем ответы на уже, которые в самом начале у нас есть вопросы. Так что на этом все. Всем спасибо большое. Всем пока-пока.